，一分钟带你了解精彩剧情。妇产科主任医师陈晓文就是这样普通婚姻里的一个普通女人，丈夫范晨是一个刚直不阿、幽默含蓄的图书出版社编辑部主任。不解风情的他和爱人，在婚姻刚走过第二个七年之痒时，因他的捕风捉影，范晨被卷入桃色事件。陈小文和同事无意撞见范晨和咖啡店女老板打情骂俏，以及发现女作家莎莎频繁与范晨联络，小文感到如临大敌。母亲王敏联合弟弟新同及弟媳小丽一起给他出谋划策，而事实证明。这只是一场误会。女作家莎莎也并不是像小文猜想的那样年轻貌美，是个年逾古稀的可爱老太太。他们两人就这样为孩子、为父母、为弟弟、为房子、为鸡毛蒜皮的事吵得昏天黑地。儿子天宇的早恋让陈小文和范晨因教育方式的迥异再次争吵起来。天宇离家出走，夫妻俩费尽周折才把儿子找回来。范晨单位分了房子。老父亲范一力要求范晨把房子卖给弟弟范小光做结婚用，范晨背着陈小文借钱给弟弟买自己的房子，两人矛盾激化。二狗屁领导，你有什么尽管吩咐，请领导审批这个封面。各位啊，你要再叫领导，我局社长那边我辞职。去吧，我等你好消息。哥呀、啊。莎莎，这名字挺性感，好看。我有个照片，他想把照片放在封面的立口上。行行行行，没问题。怎么还有别的作者？不，就是他。我是莎莎照片呢。这这这都是莎莎照片。我去呀、啊，这也叫莎莎？这叫性感呀？什么呀？昨昨天周先生问你同样的问题，结果一见真人被真人给雷倒了。这封面没问题吧？你这没问题，没问题。哎呀，成熟了，这副社长当的，见着我特别谦虚。你真准备把它放在雷口上？啊，我也行。哎呦，行个屁，我都快吐了，真穷阿姨嘛。我这人老心不老。真发现问题了？问题很严重。经常跟你姐夫通电话，那个女的叫莎莎，电话号码我都能背下来。你现在要给她打电话吗？你跟我走，行。挺狡猾，没办法，战斗中求生存啊！慢点。姐，你冷静点啊，别什么都没跟你说呢吧？你现在找我姐夫，你说什么呀？可是我说，我问他是不？喂，你是莎莎？我是范晨他老婆，我想找你谈谈。啊，在哪儿啊？行，我这就去。他答应见面了，你真要跟他见面？我怀疑是咖啡厅那女的，你跟我一块儿去吧啊！姐，你想清楚了啊，咱别把事儿搞大了。我就是要弄清楚，我不弄清楚我睡不着觉。我去，卡卡。
可能还没到吧，咱俩先坐吧。嗯。请问二位需要点什么？两杯拿铁。好，请稍后。姐，请,请张吧。我我想象不出来，要是他真的承认了跟你姐夫的关系，我会不会晕过去啊？那咱现在走啊，还来得及。我不走。我来都来了，我走什么呀？我就是要看看是人是鬼，我得见识见识吧。你会后悔的。请问是你们二位约我的吗？您是？我是莎莎呀。你认识范晨？出版社的范晨，范主任吧？认识认识，当然认识了。最近呀、啊，我有一本书要在他们出版社出。啊，不好意思啊。来，干干嘛呀？你这是？<笑>你们俩打电话约我来，嗯，我大概也能猜到是怎么回事了。我是个作家，也是编剧，是专门写婚恋题材的。你们俩哪位是范主任的爱人呢？哦，您是。我想问一下，您为什么对自己老公的言谈举止会产生怀疑呢？作为一个结婚多年的女人，在婚姻生活当中，您还有多少自信？如果您的老公真的有了外遇，您又会如何处置呢？您先别忙着走，我我就想问你这几个问题。不好意思啊，别别别别走，我就想送你点素材。笑什么笑啊？不是，我说了不让你去，你偏去。谁知道是这样的呀？你老太太那么嗲，电话里头那声音只有二十几岁。哎呀，他肯定要告诉你姐夫，我这十几年的光辉形象毁于一旦。<笑>还笑还笑，那老太太太逗了。到最后还拿一小录音机举着，啊，请问一下，你在婚姻生活中有什么不幸的事情？谢谢你、啊，<笑>你再笑我打你了。好好，不笑不笑。哎，主任，那个刚才有人找你，打你电话你关机了，我以为你去门诊了，就让他到门诊找你了。我手机没电了，男的女的？嗯，一男一女，好像是夫妻。说叫什么了吗？没人说，哎，但他说是出版社的。嗯。喂，你好，门诊妇产科。我去一趟门诊，一会儿就回来。哎，好。哎，嫂子、哎，对不起啊，我手机没电了。哎，没事没事，这嫂子接我老婆。嫂子，你好你好，到住院部去吧。行行行。这嫂子，这医院里有您在就有亲人，这看病太麻烦了。是是是。哎呀，嫂子，一看你就是特干练那种人，豪爽、干脆、利索，不像我哥。是吗？这我哥就别提了，他那人真是小心眼儿，而且酸，就是知识分子有那些臭毛病他都有。胡说八道，哪有你当着人家老婆的面说人老公坏话的？他说的对，没错。你看没有？我说的没错。莎莎老师，你好。啊？啊？什么时候啊？啊，我知道了。好，不好意思啊，莎莎老师。哎，好，再再再再再见。呃，陈主任不在。哎，哎，稍等。呃，陈主任过来。陈主任，您的电话。哎，好，谢谢。喂，哪位
。哦，我在上班呢，什么事儿？我手机没电了。请我吃饭，为什么呀？那行，我下了班以后去吧。天宇去吗？你给他发个信息。啊，再见。小丽，你姐夫跟我打电话说要请我吃饭，我不知道为什么呀。我这回砸他手里了，我的光辉形象全部坍塌。那一会儿完了事儿，我再给你打电话好吗？啊，好，再见。就说有屁！你要骂要打要杀要剐，你快说吧，别绷着个驴脸行不行？行这事儿是我做错了，我承受得住。你说吧，随便说，你想怎么样就怎么样，反正我知道我错了。你太可爱了，你真的太可爱了，我还以为你这辈子呀都不可能做这种小女人才做的这种事情来。你向来是有话就说，有气儿就撒，都不会忍十分钟的。这回你竟然查我电话，还跟人打电话约见面儿，太出乎我意料了，你知道吗？哎，老婆，你这样做，我真高兴。你的这种行为让我重新认识你。看来你还是有女人柔弱、小心眼儿的。真的久违了，我现在有种感觉，我觉得我们好像是在谈恋爱。谁跟你谈恋爱啊？你跟我谈，至少你给我这个感觉。你知道女人什么时候最美吗？吃醋的时候，喝酱油的时候。小丽呀、啊，打针那毛衣你买了吗？小丽，我问你那毛衣买了吗？我买了。买什么色儿的？哦，您说那毛衣哈、啊，后来我又看成一双鞋，挺划算的，两个人一起买太贵了，毛衣我就没买。啊、喂。喂，喂，喂，哎，能听见吗？搞什么鬼呀？能听见吗？喂，姐，我在妈这儿呢，怎么才打电话呀？急死我了！方便，旁边没人，你说。姐夫特逗，他不但没批评我，没骂我，还兴奋的不行，他特高兴，我偷插了他的电话。本来吧，我是做好了他急得我的思想准备，而没想到他美的不行不行的。我跟他生活了十五年，我搞不懂他了，是一个怪物。行。你们俩没事儿，我就放心了。好，那回头再联系啊。嗯
，谁又惹你了？没人惹我。那你这是？爸妈，那我先回去了。不等信通接你了。啊，不等了，有点困了，我想先回去睡。啊，那路上开车要小心点啊。哎，爸走了啊。哎，妈再见。嗯。说谁呢？小丽呗。他又怎么惹你了？他呀，别让我抓住他的尾巴儿子，你在哪儿呢？哎呦喂，你还见什么客户啊？你在外边就是累死，也没人心疼你。哎，你挣钱给别人花，你傻不傻呀？我没什么意思，什么事儿都没有。妈妈就是给你提个醒，你呀也该学会享受了，早点回家。小丽呀，刚从我这儿走。我估计二十分钟能到家了，一会儿你想着给家里打个电话啊。嗯，好了，再见，儿子疯了！我儿子挣钱养着他，他倒挺潇洒。想动，身体不舒服。老公，我突然觉得自己的生活很不真实。什么意思？我开始怀疑自己了。我觉得我在自欺欺人。我幸福吗？快乐吗？如果我的脚根本没踩在地上，而是踏在半空中，那那些所谓的幸福和快乐，又有多少是真实的？我到底是活给别人看，还是活给自己看的？你这是怎么了？你说这些。我怎么听不懂啊？其实我们俩根本就是一种人，骗别人也骗。
骗自己，骗着骗着就不知道哪些是真的，哪些是假的。我从前特别瞧不起姐和姐夫的生活，但我今天好像突然醒悟了，我觉得他们过的那小叫日子，每天都是真实的，每天都脚踏实地。我累了啊，来吃个虾，老婆给你抓虾，你看，吃虾就得这样啊。好，谢谢姥姥。太感谢了，姥姥你拿虾你还行。哎呦，姥姥，好好好。小雨啊，来，爷爷给你扒一个螃蟹。谢谢爷爷。嗯，哎呦，我这孙女真好。你看，给给给开一个。妈，你真没礼貌。去。嗯，我孙女说的对啊，小丽，你不能这样，你每个人都有隐私的嘛。妈，您不知道，是欣桐她自己跟我说，她跟我没隐私，是不是，老公？对对对，随便看，君子坦荡荡。谁发的？尊贵的帝王物业是您投资的最好保障，防御产广告。现在垃圾信息太多，严重的影响了我们的生活。你顺手给我删了它。那我删了啊。嗯。我们最大的敌人不是第三者，而是岁月。太经典了，赶紧写了。这人都快神经了。洗碗了，没事儿。昨天不知道怎么回事儿，睡太沉了。没事儿，赶紧吃饭吧。你没生气吧？你今天怎么了？赶紧吃饭吧。媳妇儿，你开瑜伽馆的钱啊，我准备好了。什么时候有时间，到我公司去拿去啊？
，谢谢老公。<笑>召集各部门开个会，我们说三个问题。第一个问题是，我们在公司看到的情况就是房源录入的不够及时。这个目前房源呢，就是说如果在二十四小时录入不够及时的话，就会出现举报的情况。所以呢，大家要注意，一定要保证房源在二十四小时之内能够及时的录入。第二个问题就是，在房源录入过程中。发现房源录入信息不够详细，如果这个录入信息不够详细的话，就会丢失很多的客户。这个第三个问题呢，就是。知道了，我在开会。等等，我们结束吧，以后也别再联系了。最近看到小绿了吗？看见了。有没有发现什么异常？没什么异常啊。我感觉有点不对劲儿。哪儿不对劲儿？你说你弟弟啊，整天在外边赚钱呐、啊，赚钱累得跟孙子似的，大把大把的钱赚回来，随便他们娘俩花，自己都享受不着，还没时间看管老。干嘛要看管小丽呀、啊？你说她人长得漂亮，又年轻又有钱，能那么安分吗？哎呀，您干嘛呀？你别瞎猜行不行？小丽人挺好的。我没说她人不好，这红杏出墙啊，跟人好人坏她没关系。你，你闲的吧
你。您别瞎猜了，人心彤跟小丽感情好着呢。哎呀，那是心彤傻乎乎的对人家好，人家心里怎么想的，咱们知道啊。您呐，没影儿的事儿，您别瞎猜。两口子过得好，别添乱啊。你有没有阶级立场啊？你是对弟弟亲还是对弟媳妇亲啊？我对真理亲。别乱说，再说出事儿来。你不信呀、啊？我跟你说，最近小丽呀、啊，经常神秘兮兮的打电话。以前经常到我这儿来，现在也不经常来了。以前在我这儿等心彤一块儿回家，现在总是自己回家。我往家里打电话，就根本没人接。你说现在还把小雨送到学校去寄宿了，家里有司机接送，干嘛把那么小的孩子送到学校去住啊？小丽觉得小雨太娇气，需要锻炼。好，好，那他为什么把保姆辞了？您儿子看不上人家呀，觉得人不干净，这不新找保姆呢吗？就算这个理由说得过去，他又要开什么瑜伽馆，你知道吗？瑜伽馆？你不知道吧？心通跟我说，小丽要开瑜伽馆。他给了他两百万，说他想工作，闲着无聊，这不也挺好的？那做点事儿总比闲着强。那是二百万呢、啊，那是小数吗？我当时我就骂了心疼了，你脑子有病啊！他要钱你就给，<笑>丈夫给老婆花钱没毛病啊。那心疼还是有钱，你要跟范编辑要二百万，他也得有啊。哎，我说小文啊。你跟妈妈这是什么态度啊？你们姐弟俩呀，都太单纯、太善良了。今天妈把话搁这儿，总有一天你认为妈妈分析是正确的。好了，行。瑜伽馆呀、啊，原来是我一朋友的，他后来要去澳大利亚定居，就说要转让给我。我一算账，挺合适啊，转让的本来就便宜。哎，我还省好多麻烦事儿，这什么都现成的，就按自己意思随便改动改动就行了。对呀，真的是挺好的。你怎么突然想出来工作了？太闲了吧，心里发空，有点事儿干。心里觉得踏实。哎，姐，你回头也来练练啊！我就算了。瑜伽是特别适合女人的运动，它能让女人从里到外都柔和起来。这么跟你说吧，我练瑜伽的时候，我能感觉到好像身体里每个细胞都在呼吸。原来你这广告做的也忒厉害了吧！我做医生这么多年。还从来没听说过细胞会呼吸，即便是有，累死你，你也感受不到。乔娜怎么还没来？哟，主任，我忘了告诉您了，他请假了。他打电话来的时候，您刚好不在。他公共病重了，他们没说理由。说好了一起吃饭的，我特地赶回来的。嗯，那好吧
酒啊？你没喝，我只是想喝。这所有人都是为了对不起，对不起。怎么了？没事儿。病了？你要是病了，就在家休息两天。我说了，我没事儿。有事儿找你帮忙啊？请说。我们出版社想搞一个作者沙龙，你来主办这事儿吧。我啊，啊，对，就是你。地点你选，人你联系。我已经跟财务打好招呼了，你去领活动资金就行了。快去吧。啊，好好好，好好。主任，您是说社长让您来主办？是啊，可是我一点经验都没有。主任，您知道吧？从前啊，都是于副社长来办这事儿，现在于副社长退了，而梁副社长上来了，那理应该由梁副社长来操办这事儿。可社长却偏偏把这活给您了，可见。所以说，主任，这事儿啊，你一定得给他办漂亮了。哎，于东，你说，在什么地方办这种活动？要是讲情调的话呢，还得是咖啡厅。咖啡厅。欢迎光临。你们老板娘在吗？在，您稍等。咖啡也好喝，我也没出差，我就实在太忙了。真的啊，你这生意还好吧？嗯，还行。反正我这个人特别容易知足，啊，够吃够喝就行了呗。哎呀，我这次来是想求你点事儿。求我？嗯。哎呀，你这个大侄，你有什么事儿求我？再说了，能为您效劳，我还求之不得呢。哎，你快说快说，大概什么事儿？不是你能这么说，我真的分外激动。是是这样啊，我我们想办一个作者沙龙啊，想找一个环境比较优雅的。我觉得你这个地方条件各方面都非常好，能不能麻烦你把宝地借来一用？我们不白借，我们出场地费的。范主任，我先谢谢你了，你真太可爱了。你看你，你这不是帮我拉生意吗？你还绕着圈子说这么多客气话。你真是，那这么说你同意了？我求之不得呢，太好了，谢谢你。要是搞这么一个 party， 我肯定能见到很多作家，是不是 ？No problem. Really? Yes. Oh my god! 太好了。你说不谈现实，我都能给你约来。真的？嗯。嗯，我要能见到你，我就最高兴了。哎呀，你看你，哎，咖啡好了吗？哎，来来来来来来来，哎。
。哎，陈主任，还没走呢。没呢。小魏，哎，我们先走了啊。下次再见，姐夫，再见。再见啊。里边怎么多了五十万呢？银行弄错了吗？不能啊！哎，老婆你怎么了？你怎么哭了？哎，老婆怎么回事啊？哎。生活也生活，我们的生活充满了烟火，充满了烟。滴答滴答滴答滴答。听把头一吹，就不想售后了，下绅士了。那也不好真的？啊，我是你亲儿子，我骗你干嘛？那你说我穿什么好看？你等着。吹牛逼。看看人家，这可是当下最流行的装扮了，也是最吸引女孩子的了。什么乱七八糟，不男不女。什么眼光啊！就凭你这审美水平，还想出去约会，还想讨得女人关心？你凑合和我妈过吧你！你别胡说八道，说出去约会，让你妈听见我闹了，不讲的。哎，你这大周末的打扮成这样，你不是去约会还是干嘛呀？你当我妈激我？吃饭了啊？啊！你打扮的成这样干嘛呀？要跟女人约会去啊？我是负责人吗？所以这次活动我要搞好才行啊！你不就是一个编辑室的主任吗？干嘛让你负责？在领导眼里啊，我在出版社的地位啊，其实就是个副社长，只是称呼没改变变过来而已。死寸头，请饭吃不吃了？嗯。行吧，你哪是还行啊？你简直就超级行！<笑>你今天打扮的非常漂亮，真的，谢谢。嗯、范主任的意思是说，我平时不漂亮是吧？我讲，我这夸人都不会夸，凭<笑>这更漂亮。<笑>咱们露出一下具体细节吧。那好啊，呃，走，那上我办公室去吧，咖啡都帮你煮好。好好好。
社长一切都准备好了。好，好，好。老范呐、啊，你真是行动迅速，这么快就安排好了。领导交给的任务，当然要努力完成。好，你放心，我一定去参加。好，那我去了。我说，你们家大主任到哪儿去了？不知道啊。哟，走啊，梁长。走吧。呀，你你你怎么？哥哥，我我的哥呀！你怎么就是？小马哥是的，小马哥哪个单位的？小马哥哪个单位的？小马哥就桌上发言那个法，哎，那小马哥，不不不不，不像不像，今天我们准齐上匹白马，那就是白马王子啊！这小小马哥，这发哥呀，这是这。哦，你说桌上发言那个小马哥呀？啊，我们二十多岁时候早看过那个电影了。哎哎哎，桌发好像那个含个破火柴棒子。对对对对，打枪那个。对，桌上发像是长得呢比我帅。长得也比我粗鲁，我长得比他知性呢。对，你还比他性感，行了吗？知性小马哥，来来来来来来，您坐坐坐。您哪儿去了？哦，我去社长那汇报工作了。哦，哎呀，哦，忘了忘了，应该先向您汇报工作了。不好意思，梁副社长。哥呀，你怎么又来了？你要再这样，我真去辞职去。我帮你打电话。哥，我今儿找你啊。是因为我最近有一个特别深的感悟，什么感悟？俗语说得好，好汉无好妻，好女嫁赖夫。咱们家的嫂子，那真是一个太好的女人。走了。他他他什么意思？不明白。你们俩是真没听明白呢，还是装傻？梁社长的意思是，主任，你是赖夫，嫂子呢是好女人。他没事跑来挑衅来了。哎，范主任，哎，赵姐，你们的活动举办不错。谢谢，哎，下面要有一本书啊，你给我写啊。哎，好，请交流啊，哎，评论写的非常好。几位少壮们，哎。希望都在你们身上啊！啊，范主任，你刚才您看了没有啊？看了，但还得修改。啊，我的书帮我出。呃，您的书评，你我跟你讲，写不能太，我们要传统，太时尚了一点。哎，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，谢谢。你们先聊一下吧，我都搞不错。吃到了还有喝两杯。你们聊，你们聊，这是我们社长。啊，这秦岚长得很风骚啊！怎么说话注意措辞？我觉得我用词非常准确。他看你的眼神有些不同哦。贾老师，看，看，看，不是我，我怎么没感觉到？你别瞎说八道。当局者迷，旁观者清嘛。啊。我对酒色不感兴趣<笑>，主任，嗯，您刚才说的那点真话，要说明您不是男人，因为您是男人，所以啊，您刚才说的不是真话。<笑>哎，他来了，我先上了。班主任，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，好好好，我干了，干了。不满意？不是一般的满意，非常满意。怎么非常满意？就是你营造的气氛非常好，制造的氛围让我很满意。真的？你无论是你从那个，你比如说他谈的档次，还有我们这个小食品，因为这个文化人他不在意吃，他要状态，光营造那种浪漫的气氛，特别好。你真看懂了，为了你这个事儿，我真是做了好多功课。啊，嗯，大家都满意吧？非常满意。真的，太好了。对了，那个明天呀、啊，算算账。啊，给我打个电话，我来买单啊！哎呦，买什么单啊？我我特别高兴，这单我买了，我请客。啊不，钱我已经从财务课全部吃出来了，活动经费我全部吃出来了。啊，那你就留着呗，留着自己喝酒啊。
下吧。什么威胁呀？这一切都得看您的定力。不过您要是投降的话，我也能理解。太难招架，庸俗。真的假的？醒醒醒醒！陈大夫，陈大夫，陈大夫，陈大夫，陈大夫，醒醒醒醒！走走，行行行行！我做噩梦了。你们睡觉还和乔娜打架呀？一有所思，一有所梦。啊！你你这真跟乔娜打架了？哎呀，气死我了！这女的不识好歹，都多大岁数了还打架呀？女人就头发长见识短。你头发短见识长啊？你跟那小梁成天阴阳怪气儿的，你跟乔娜一个德行。下次再做噩梦，没人喊你，让你在梦里累死算了。还配脖子得秃哟！今天我生日啊！对呀，还是懒觉啊！妈妈都给你做面了，快起来。嗯，爸，那先天可不可以不上学呀？当然不行了。一年就这么一天吗？哦，过生日就不学习不工作了？那全国一天多少人过生日啊？都不学习不工作，不全烂套了？快起来，别睡懒觉了。吃方便面呢，就吃这个。方便面也是面条啊，这有营养，快吃快吃，好吧。儿子，今年十几啊？十三。十三是大孩子了，要懂事儿了啊、嗯！我已经感觉我有点太懂事儿了，太听话了，有点超过年龄的感觉了。<笑>嗯，我的礼物呢？你和我爸怎么都不表示啊？还要礼物啊？啊，一年就这么一个生日，当然要礼物了。哟，根本没准备是吧？哎，准备了。刚才我不是给你鸡蛋了吗？表示过了。我给你面条，还有荷包蛋呢。这也要礼物？难道不过生日就不给饭吃了？你这样有点不对吧？礼物是别人给的，哪有心自己要的呀？再说了，爸爸妈妈给了你生命。不比礼物更重要啊！我吃好了，上学去了。哎，哎呦，这可怎么办呀？这是哪来的？这是什么呀？这哪来的？什么？不知道啊。怎么回事？这个哪来的？你们记得我给我的什么礼物啊？放心，我得告诉你。吊我胃口。嗯。上学去了。来，走了。穿好衣服。知道了。注意车。
不留意，一直的拥有。哎，秦岚啊，你好。哎呦，你刚睡醒吧？哎，对不起，对不起，把你给吵醒了。我是想打电话呀，问问你在不在咖啡厅呢？我要把账给结了呀。啊，那不行，那那不行，账是一定要结的。呃，这是公事嘛，公事就要公办嘛。那好，好，好，好，好，好，好，行，那你先睡着，等你彻底睡醒了，打电话给我。女人要保证睡眠，才能皮肤好啊！好好，那我等一电话。好，再见。嗯嗯，好起来吗？什么高尚住宅？没钱。以后少打这种电话，我在美国呢起来吗？呃，起床了吗？啊，我我我一直等你电话的。哦，已经到咖啡厅了。好的，好的，好的，我马上过去啊。哎，好，待会儿见。李东啊，啊，我出去有点事儿，有事打我电话啊。啊，没事，您去吧，有事我也不会给您打的。想什么呢？思想一点都不端正。哎，你放心，我我下回来一定端正。欢迎光临。你要是来喝咖啡的，我热烈欢迎；你要是来结账的，就请先回去吧。不会吧？那我就喝杯咖啡。<笑>来吧。你们文化人啊，和其他人就是不一样。你你是说我？我不是说你，我是说那些作家。和你你和你想的不一样。嗯，反正差距是挺大的。那你失望了？那也倒也不存在，反正就是跟想象的不一样。不过能一次见那么多作家，我还是很高兴。你知道吗？我小时候的偶像就是作家，就像现在那些小孩一样，莫名其妙的崇拜那些歌星啊、影星什么的。对，我有同感，我小时候跟你一样的感觉。你都不知道。一下那么近距离的和那些作家在一起聊天，我真紧张，我紧张的都不知所措。哎，我那天是不是有点失态啊？啊，没没没没有，你表现得很好，给他们留的印象也非常好。那太好了！哎，所以范主任，你就别老跟我谈费用的事儿了。就算我出资搞这么一个 party 还不行吗？而且我还跟你说，如果再有这样的活动，你找我。我保证比这次办的还好。不是，费用我都支出来了，我说过了嘛，我都带他了。那你就自己留着嘛。你不会没做过这样的事儿吧？没有，我真没做过什么这样的事儿，是什么意思啊？你等一等啊。谢,谢，哎，我自己来啊。这下你跟单位就好交代了吧？失陪了，我还有事儿啊。
金。社长。哎，老范呐。啊。有事儿。还真有事向您汇报。来，坐。是这么个事儿，上次那个聚会啊，我选那个咖啡厅啊，是我一个朋友开的。呃，之前跟他谈的时候呢，他答应给他们打折。今天我去结账。他因为很高兴结识这么多作家，有这么机会办得这么成功，他说不收钱了，算他请客。那我怎么可能答应呢？但我好上了歹上了，他就是不收钱，还给我开了那么张发票。那个咱们这次聚会这笔费用啊，我全部从财务科领出来了。我是想跟你打个招呼，一会儿我把钱再给送回去。干嘛要送回去啊？聚会已经办了，咱们总不能白吃白喝人家的。不是，关键那个咖啡老板娘秦岚啊，她不收这个钱啊。那是你们之间的关系，你去和他协商。他要不要是他的事情，但是咱们设的这笔费用一定要出。不是，是我一会儿还有事儿啊，我给你签个字。嗯、这个到财务上去吧。不是，去吧。今儿咱们有空来视察呀？来看看我老公当老板什么样子？你不来我还要找你呢啊！今儿天宇生日。哎呦，我都给忙忘了，礼物还没买呢。我买了，就等着你付钱呢啊！自个儿生日忘了，也不能忘了我大侄子的生日啊！哎，你猜猜，小时候给你带什么礼物？嗯，不知道。你最喜欢的？水面召唤。嘿，这游戏啊！哎呦，真棒啊，这是啊！好棒！什么呀？啊，钢琴，新童送天宇的生日礼物。哎呀，给小孩子过生日，干嘛送这么大的礼呀、啊？真有什么的呀？慢点，慢点。哎，你去把那边收拾一下呀、啊。好好好。腾个地儿，腾个地儿，快走。有点意外，这么庞大的礼物，还真没放。抬抬抬抬，哎，来，先给他们腾个地儿，走，来。对对对对对。慢点，慢点，慢点。慢点。哎，小树，赶紧帮我安装啊。真没脸了，到底怎么了呀，小叔？你看啊，你过生日，嗯，你小舅一出手就一台钢琴，我送你这才几百块钱。啊，这这这这这打打住，这才几十块钱。嗯，但是你记着，只要小叔有一天有钱了，我一定全部。哼，我才不稀罕呢！我讨厌钢琴，我小舅折磨小雨还没折磨够，就来折磨我。小叔，我喜欢你送给我的礼物，因为你知道我喜欢什么，你是真心对我好。我小舅不过是想讨好我妈罢了。你真这么想？我骗你干什么呀？咱俩是什么关系啊？哎哎哎，小叔，拜托你个事儿，你呀帮我找个买主。咱俩把这钢琴给卖了
，那怎么行啊？哎呀，求求你了，小叔，不然我妈肯定得逼着我学的。周末都没时间玩了，我才不愿意学那东西呢。你妈要知道还不吃了我呀？你只管找买主，我去买，到时候不把你供出来不就完了？啊，这差不多。我帮你搬来。够意思！哎，小叔，赶紧帮我安装。小文呢、啊，这个期望，这里有着急，咱们练提高音乐素养。新彤也这么想的，是真感谢啊！哎，姐，你可别忙活，咱都坐不住。新彤特意嘱咐我跟你们说，咱晚上去外边吃，爸妈都去。不不，这恐怕不行了。小王刚才说了，你姐也知道，今天晚上都到我爸那儿去，我爸都准备好了给天宇过生日。饭店都订好了。再说了，妈可在家等着呢。你要不去，那你跟妈说。我我可不敢说，要不咱别争了，让他们全上咱家来。这主意好，谁都不得罪。我给你爸妈做饭。那我也去，你们俩先跟他们打电话吧，我先去做，好吧？哎，别别别，等会儿，那个二老他们好长时间没见面了，一见面会不会都吵起来了？就因为是这样，给他们找个机会缓和缓和，见见面呢。要没一个先低头的，那他们一辈子都不会说话的。我觉得这主意好。正好借天宇生日给他们二老撮合撮合吧，不是，万一他们吃饭时吵起来怎么办？不会的啦，这么多人呢，他要吵也不好意思。有你儿子在，姐夫你就放心，能摆平这二位老人的就天宇了。穆小丽，先别打，一会儿你给咱妈打电话，千万别让我爸也来，不然的话他就不来了。姐夫，我知道，你以为我傻呀？我低估你智商了，对不对？哎呀，走喽！来，爸。二老忙什么呢？打装游戏呢。哟，二老挺辛苦的，来吃点水果吧。哎呀，太棒了！饭间维生素容易吸收。儿子，嗯，爸给你商量个事儿啊。嗯。一会儿啊，爷爷姥姥来了，就交给你了啊。交给我呢？什么意思？让我把他们两个都给干掉吗？别瞎说。那个爷爷老爷今晚不老吵架吗？嗯，不让他俩吵架的事交给你了。哦，这事儿啊，有点难度。你什么意思啊？你都搞不定，我怎么能搞得定啊？你比老爸有本事吗？爷爷老了最心疼你了，听你的。那我也搞不定。不是你什么意思啊？哎呀，这还不明白啊，哥。天宇这儿跟你要好。你说你整天跟你小时候在一起能学什么好？净学的不着四六。不是跟我有什么关系？你这是我教的吗？你瞧你爸这个。爸，你就说给我什么好处，让我摆平他们两个吧。没什么好处。哎呀，那不好意思，我帮不了你了，就让他们两个饭桌上吵吧。行，吵就吵吧，我把两个人堵上，啥听不着，我也不管。哎呀，我估计他们吵架的内容应该是关于你当没当上副社长的问题，对吧，小叔？没错。你想要,要什么好处？嗯。给我妈吹着枕边风，我和小叔要学滑板。不行，这个绝对不行，啊！你提别的要求，我给考虑。这个打住了啊！你妈什么脾气，你不知不知道？哎呀，那没办法了，我也没别的需求了。那行，那我试试吧。烦死！<笑>小叔，赶紧去把我爷爷给接回来，我见速度。我不去，我不想见那个讨厌人的家伙。小黎不是说老饭头今晚不去吗？哟，鬼才相信呢！他大孙子过生日，他不去。哼，他爷爷也想跟孙子一起吃个饭。哎，你说天宇能怎么办？哎，只是大家凑到一起就是了。你看这心疼吧，本来说好了，他请吃饭，你说他怎么又改了呢？都是亲戚，你何必这么认真呢？你呀、啊，就睁一只眼闭一只眼，把今天这顿晚饭对付过去就是。哟，我又不是猫头鹰，我不会睁一只眼闭一只眼，我一见那老饭头，我就吃不下饭去。好，那我给小文打个电话，就说我们不去喽。嗯凭什么呀？凭什么他去我不去呀、啊？我还想跟我外孙吃顿饭呢。你看看你。哎，要不然，你告诉小文，让他老饭头别去
，小文怎么能说得出口呢？让范编辑说。范编辑更说不出口。你看，来电话催了吧？来，喂，啊，老范啊，哎，在在在，你等一下啊。老范他要找你说话，找我有事儿吗？你怎么好多天不去京剧班了？你不去，整个京剧班都死气沉沉，黑然失色。黯然失色。你不在，我也顿时没有了去的欲望。现在我才知道啊，你才是我去那里的真正动力。我们经常吵架，经常闹矛盾。俗话说，打是亲，骂是爱。希望你能明白我的心。如果有一天我能看到你，我就会有无穷的动力。哎，你怎么给挂了？没念完呢，还？怎么了？说什么？没，没说什么。这什么乱七八糟的，听着像情书啊！他老爷还没死呢。这要是传到他姥爷那个耳朵里去，你说我这张老脸往哪放？爸，我想看明白了。如果陈叔叔不在，你主动追我而已。那除非我想自杀。行了，爷爷，念念心已经足够了。按我的估计嘛，应该能达到目的了。老伴儿，我多句嘴啊。今天你要特别控制自己的情绪。今天人多，你千万不要和老范闹得不愉快，这样不好。孩子在中间不好做，尤其是天宇，他过生日，你一定不要和老范闹。我才不会跟他闹呢，我是那素质的人吗？他要是跟我闹，我也不理他。你的觉悟还挺高嘛。哎，老范今天电话是怎么说的？我也没听明白，啰嗦了半天，他就把电话挂了。来来来，咱共同举杯，大家生日快乐，生日快乐啊！先别喝啊！你干嘛去啊？这是你妈啥节目？给我快点儿！妈，这是我送你的礼物。什么呀？护手霜，你别嫌便宜啊，但是是我的心意，妈。你要保护好你的手，因为你的手节省了那么多的生命。妈，今天是我的生日，也是你最辛苦的日子。妈妈辛苦你了。嗯，哎呦，嗯，哎呀，天宇长大了，小子。嗯，来来，小小小大东表现不错。嗯，谢谢啊。来来来来来来来，徐伟，来来来，咱们敬老人嘛，来，看我们敬我们长辈。好，怎么敬？哎呀。哎，老范，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，